എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നൊരു ഡയറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റാഗി കൊണ്ടുള്ള പത്തിരിയും കടലപ്പരിപ്പ് കൊണ്ടുള്ള ചട്നി അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് റാഗി ഒന്ന് ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അത് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത റാഗിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റാഗിപ്പൊടി റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ റവ വറക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടറിയതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കുറേശ്ശായിട്ടെടുത്ത് പത്തിരിക്ക് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് പരത്തുന്നത് പോലെ പരത്താം മാവ് ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റാക്കിയെടുത്തു ഇനി ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ പരത്താനെടുക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക നൈസായിട്ട് പരത്തുക പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റിക്കി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റാഗിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം റാഗിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊടി മുക്കി തന്നെ കുറച്ച് നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ നൈസാക്കി പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി തവ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പം പത്തിരി ഇട്ട് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം ഒരു പത്തിരി ഞാൻ നിങ്ങളെ മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എത്ര സോഫ്റ്റാണെന്ന് ഒരു വിരലുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം അത്രയും സോഫ്റ്റാണ് അരിപ്പ അരിപ്പത്തിരി പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു എട്ട് കുരുമുളക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു വറ്റൽ മുളക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് കടലപ്പരിപ്പ് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് വെറുതെ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിലിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അതിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ കടലപ്പരിപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് പുതിനയില അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയിലയാണ് പുതിനയിലയാണെങ്കിൽ നാല് നാല് ലീഫ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്നി റെഡിയായി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഹെൽത്തി റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം 